எல்லாருக்கும் வணக்கம் அது வேட்டை நாய் இது வந்து ரொம்ப லக்கியான படம்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா மொத்த ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலே இங்கே வந்து உட்காந்துருக்காங்க இது வந்து யாருக்குமே கிடைக்காத ஒரு பெரிய பேர் கூப்பிட்டா ஏதாவது ஒருத்தர் வரலாம் ரெண்டு பேர் வரலாம் மொத்த ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் இங்கே முரளியிலேருந்து திருப்பூர் சுப்பிரமணியலேருந்து ஃபைனான்ஷியல் சார்லேருந்து எல்லாருமே அதாவது ஆல் த மெயின் கேரக்டர்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்திருக்காங்க ஈசி மெம்பர்ஸ் எல்லாரும் அதுவே வந்து இது வந்து ஒரு லக்கி படம் வந்து ஒர்த்தான படம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் இஸ் த பெஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அதுவே வந்து எனக்கு வந்து பெரிய ஒரு லக்கியாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடியூசர் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க நம்ம சுரபி அண்ணன் சுரபி அண்ணன் இருக்கார் அப்புறம் என் ஃப்ரெண்டு ஸ்கூல் பேர் திறந்தானது படத்துக்கு ஒரு பேர் பிரகாஷ் எனக்கு கார்த்திகன் தான் தெரியும் விஜய் அவர் என்னுடைய தம்பி ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் என் கூட அம்மியன் மனக்கையன் இது ஜூனியராக பண்ணார் இவர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கேரக்டர் அது இந்த படத்துக்காக மிகவும் கஷ்டப்பட்டு வந்து இந்த படத்தை வந்து இவ்வளோ தூரம் ஒரு நல்ல படமாக வந்து கொண்டு வந்துருக்கிறாரு ஸோ ப்ரொடியூசர் ஜெய் அப்புறம் ஜெய்சங்கர் சார் டேரக்டர் சார் டேரக்டர் சார் அது வந்து இவர் வந்து முக்கா பாரதிராஜா ஆமாம் நான் நினச்சது கிடைக்கிற வரைக்கும் விடவே மாட்டேன் சார் நான் நூறு படம் முடிச்சுட்டேன் சார் உங்களுக்கு மேட்ரு சொல்லுங்க நான் நடிக்கிறது ஏன் வேலை இல்லை இல்லை சார் வந்துங்க கடை விட்டு சார் சார் அது விட்டுங்க சார் அது நான் பண்ணுறேன் சார் நல்லா பண்ணுறேன் சார் அவர் சொன்னது தான் தெரியும் அது வரைக்கும் விடவே மாட்டார் ஆனால் அது அந்த கேரக்டர் படத்தில் வந்து ஒரு டப்பிங்கில் ஒரு எண்டில் நான் படம் பார்க்க போகும்போது தெரிஞ்சு ஒரு கேரக்டர் அவர் மனசுக்குள்ளே அவர் ஒரு கேரக்டர் ஃபீல் பண்ண கேரக்டர் ஏன் தெரிந்து அவர் வெளியில் எடுத்துருக்கிறாரு இது வந்து ஒரு நெகட்டிவ் கேரக்டர்னு சொல்ல முடியாது பாசிட்டிவ் கேரக்டர்னு சொல்ல முடியாது இட்ஸ் எ கிரே ஷேடு இப்படி இல்லை அப்படி இல்லை எப்போயுமே நல்லவனாக இருப்பான் எப்போயுமே கெட்டவனாக இருப்பான் நம்ம ரியல் லைஃப்பில் இருக்கோம்ல அது மாதிரி ஒரு ரியல் லைஃப் கேரக்டர் ஸோ இப்போ ஸ்ட்ரைத் வில்லைன்னா ஈஸியாக பண்ணிட்டு போயிடலாம் இது அப்படி கிடையாது ஒரு கிரே ஸோ அவர் மனசுக்குள்ளே வந்து அதை அப்படி நினச்சிருக்கிறாரு அதை அப்படியே என்கிட்ட வந்து வாங்கியிருக்காரு ஸோ அவருக்கு ஒரு பெரிய நல்ல எதிர்காலம் இருக்குது முனீஸ்வரன் நம்ம கேமராமேன் என் தம்பி அவன் நான் வந்து நிறைய கேமராமேனை பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன் நான் வந்து ஆக்சுவலி வந்து கேமராமேனாக தான் வரணும்னு நினச்சேன் ஃபஸ்ட் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சுட்டு அப்போ வர்ற காலத்தில் கேமரா இல்லை நல்லா இருக்கீங்க தம்பி நீங்கள் நடிக்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி விட்டாங்க அன்றைக்கி வந்து நடிச்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ எனக்கு கேமரா மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால தெரியும் யார் கேமரா நல்ல லைட் வைக்கும் போதே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நல்ல தொழில் காரணம் இல்லையான்னு அது போக வந்து கேமராமேனாக சில பேர் கால் மேலே உட்காந்து உட்காந்து அதை நவுட்டு இதை கொண்டு வர ஃப்ரெண்ட்டில் டே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க இவர் அப்படி கிடையாது அவரே போவார் அவரே நகர்த்துவார் அவரே எடுத்து வச்சு அவரே ஃப்ரேம் பண்ணி அந்த சின்சியாரிட்டி வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது அதுக்கப்புறம் என் கூட ஒரு இருபது டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணிட்டார் இப்போ இந்த படம் முடிகிற ரிலீஸ்க்குள்ளே இருபது டாக்குமெண்ட்ரி என் கூட படம் பண்ணியிருக்காரு அத்தனையுமே வந்து பெரிய சக்ஸஸான ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணியிருக்கிறோம் ஹீரோயின் பார்க்க ஃபஸ்ட்டு மெயினாக வந்து நம்ம ஹீரோவை பற்றி சொல்ல விட்டேன் என் த தம்பி ஆர் கே சுரேஷ் அதாவது பொறுப்பு வந்து எல்லாருக்கும் இருக்குது நான் பல விஷயங்கள் நான் வந்து ரொம்ப வருஷமாக அவரோட பழகிட்டுருக்கேன் பொறுப்பானவர் தாங்கிட்ட எந்த வேலை கொடுத்தாலும் அதை வந்து பொறுப்பாக பார்ப்பார் நடிகனுக்கு அந்த பொறுப்பு ரொம்ப தேவை எனக்கு இவர் நடிகராக தெரியாது டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக தெரியும் ஒரு ப்ரொடியூசராக தெரியும் ஒரு எக்ஸிபியூட்டராக தெரியும் முதல்ல இப்போ தான் வந்து ஒரு நடிகராக தெரியும் நடிகராக நான் பார்க்க போகும்போது இவர் ரைட் எல்லாருக்கும் நடிக்கணுன்ற ஆசை இருக்குது அந்த மாதிரி இவர் நடிக்க வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு தான் நினச்சேன் அதுக்கப்புறம் கூட நடிக்க போகும்போது தான் தெரிஞ்சுது அவருக்குள்ள உண்மையாகவே அந்த ஃபயர் இருக்குது சின்ன பிள்ளையிலேருந்து அதை பார்த்து 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 நான் வரணும் அப்படின்னு அதுக்கு இவர் பல ரூட்டு வழியாக வந்து இங்கே வந்திருக்கிறாரு அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய எதிர்காலம் இருக்குது அதில் வந்து மாற்று கருத்தே கிடையாது ஏன்னா தான் எடுத்துக்கிட்ட வேலையை இப்போ இந்த படம்னா இந்த படம் வந்து ஜெயிக்கிறதுக்கு நான் அத்தனை வேலையும் செய்வார் இப்போ நாங்கள் நடிக்கிறோம் நடிச்சுட்டு தாய் வருவோம் நல்லதாக பேசிட்டு போயிடுவோம் ஆனால் இதுக்கு அப்புறமும் வந்து இரவு பகலாக வேலை செய்யக்கூடிய ஒரே கேரக்டர் ஆர் கே சுரேஷ் தான் படம்னு இல்லாமல் இந்த படம் ஜெயிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக உண்மையாக உழைக்கக்கூடிய ஒருத்தர் அந்த பொறுப்புக்காக அவர் ஜெயிப்பார் அது போக ஹி இஸ் ரியலி வெரி மச் டேலண்ட்டட் நல்ல டான்ஸர் நல்
பர்ஃபார்மன்ஸ் கூட நாங்கள் நினச்சேன் அதாவது மித்த படங்கள்லாம் பறந்து வந்து அடிக்கிறது அதெல்லாம் செய்வார் இந்த படத்தில் அப்படி இல்லை ரொம்ப சட்டிலாக பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஒரு அவ்வளோ ஒரு யதார்த்தம் சிம்பிளாக இருக்கும் தான் பெரிய ஹீரோ அப்படிலாம் காட்டாமல் எல்லாத்தையும் அடி வாங்கிட்டு அப்படி உண்மையாக அந்த கேரக்டருக்கு என்ன தேவையோ அதுதான் வந்து பண்ணியிருக்கிறாரு அதுதான் வந்து இந்த படத்தோட சக்ஸஸ் அது வந்து நம்ம டைரக்டர் சார் ஜெய்சங் சாருக்கும் அது வந்து ஏன்னா விடவே மாட்டேன் அது நல்லா இருக்குங்க நல்லா இருக்குங்க ஆனால் உண்மை ரொம்ப பிரமாதம் திரும்பி மறுபடியும் ஆரம்பிப்பார் அது அவர் பொறுமையை வந்து திரும்பிப்போம் என்ன தான் வேணும் கரெக்டாக சொல்லுங்க கொஞ்சம் ஏன்னா அவர் அந்த ஹீரோ இது வந்துடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் வந்து இல்லை இந்த கேரக்டராக கேரக்டராக அப்படின்னு சொல்லி கேரக்டராக மாற்றி அவரை வந்து பண்ண வச்சுருக்காரு அது இந்த படத்தோட ஃபுல்லாக படம் பார்க்க போகும்போது அதோட அந்த வேல்யூ தெரியுது சார் ஆர் கே சுரேஷோட அந்த பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காப்புல எல்லா ஆங்கிள்லையும் சொல்கிறேன் நான் யதார்த்தமாக நடிப்பு அது கண்டர் சார் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு சாங் பண்ணார் அதாவது ஒரு ப்ரொடியூசரோட கஷ்டம் என்னன்றது கண்டர் சார் தெரியும் அவர் இரநூறு படம் பண்ணியிருக்காரு அதனால் ஒருத்தருக்கு அவ்வளோ கூட்டத்தை வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப நாள் இழுக்க முடியாதுன்னு சின்சியர் அட்டாக் தான் நான் வேணாம் என்னையெல்லாம் வேணாம் அது தம்பி இருக்கார் அவர் நல்லா ஆடுறாருங்க சுரேஷ் அவரை வச்சு எடுங்க நீங்கள் ஆடி ஆகணுங்கன்னு என்னையை இழுத்து போட்டு நான் கிளம்பிக்கிட்டு இருக்கேன் ஊரை பார்த்து இல்லை நீங்கள் ஆடி ஆகணும் நைட்டு ஃபுல்லாக என்னை தங்க வச்சு ஆட வச்சு ஒரு சின்சியாரிட்டி அந்த இது இருக்குது அவருக்கு தேவையில்லாத விஷயம் அது அது ப்ரொடியூசரோட வேலை இருந்தாலும் அவர் சின்சியராக வந்து பண்ணார் காதல் கண்டாசு இதில் வந்து விட்டு போனது வந்து நமோ நாராயணா அவர் வந்து இன்றைக்கி வரல ஃபங்க்ஷனில் பிச்சு ஒதறிட்டா மனுஷன் கேரக்டர் இப்போ நான் கூட என்னமோ நினச்சேன் இந்த விளையாட்டை அது ஜாலியாக வந்து வந்துட்டு போகும் போல என்ன பிரமாதமாக நடிச்சிருக்கிறார் அந்த படத்தில் ரொம்ப எனக்கு ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அவரோட இது இதெல்லாம் நான் டப்பிங்கில் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சுது ஒரு நூல் பிடிச்ச மாதிரி இருந்துச்சு அவரோட கேரக்டர் அவ்வளோ தூரம் ஒரு அழகாக நடிச்சிருந்தார் நமோ நாராயணன் ஸோ இதை வந்து ஒரு ஹீரோ நல்லா நடிச்சிருக்காரு இணை கேரக்டர் நல்லா நடிச்சிருக்கு டேரக்ஷன் நல்லா இருக்குது மியூசிக்கும் நல்லா நல்ல யதார்த்தமான மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு தம்பி மியூசிக் நல்லா இருக்குது சாங்ஸ் வந்து நல்லா இருக்குது ஃபைட்டு வந்து பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க நல்ல எமோஷனை வந்து டேரக்டர் வந்து பண்ணியிருக்காரு என் தம்பியும் நல்லா பர்ஃபார்மன்ஸ் அருமையாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எல்லா சைடும் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது நல்ல ப்ரொடியூசர் கரெக்டான இடத்துல வந்து நின்றுருக்கு இன்னைக்கு படம் வந்து ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு கரெக்டான டேட் சொல்லியிருக்காங்க கரெக்டாக உழைக்கக்கூடிய ஆர் கே சுரேஷ் கையில் அது இருக்குது ஆகினால் அது டெஃபினட்டாக சக்ஸஸ் ஆகும் அதுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் தேவை தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் வாம் வெல்கம் அண்ட் குட் மார்னிங் டு ஆல் எல்லோரும் நல்லா இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க நினைக்கிறேன் ஆஃப்டர் லாங் டைம் உங்கள் எல்லோரையும் மீட் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷம் கோலிஸோட டூக்கு அப்புறம் ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் உங்களோட ப்ரெசன்ஸ்க்காக அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் டு ஆல் தி ஸ்பெஷல் கெஸ்ட் ஹூ ஆர் கம் யூர் டுடே டு சப்போர்ட் அஸ் எங்களோட ப்ராஜெக்ட்காக உங்களோட நேரத்தை எங்களுக்காக இங்கே வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் டாக்கிங் அபவுட் வெயிட்டே நாய் வெயிட்டே நாய் இப்போட ஸ்கிரிப்ட் நான் ஃபஸ்ட்டு கேட்கும் போது எனக்கு என்ன மனசில் ஃபீல் குட் இருந்ததோ அந்த ஃபெஸ் ஃப்ரெஷ் ஃபீல் இன்றைக்கு வரைக்கும் எனக்கு இருக்குது இந்த படம் ஸ்டார்ட் ஆகி ரொம்ப நாள் ஆச்சு இப்போ இந்த படம் ஆடியோ லான்ச்சில் இருக்கும் ரிலீஸ் ஆக போகுது இப்போ வரைக்கும் எனக்கு அந்த ஃபீல் குட் மனசில் இருந்துகிட்டே இருக்கு அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு யோசிச்சா அந்த படத்தோட ஸ்கிரிப்ட் தான் டைரக்டர் சார் வந்து என்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு சொல்லும் போது அது எனக்கு படம் நேரில் பார்க்குற மாதிரியே ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருந்தது கண்டிப்பாக இந்த படம் நான் மிஸ் பண்ணவே கூடாது அப்படின்னு நான் சைன் பண்ண ஃபிலிம் தான் வைட்டேன் சில ரோல்ஸ் சில ஃபிலிம்ஸ் வந்து சில ஆர்டிஸ்ட் எப்போவுமே மனசுலேயே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிலிம் தான் எனக்கு வெயிட்டு இட் இட்ஸ் வெரி ஸ்பெஷல் டு மை ஹார்ட் டேரக்டர் சார் பற்றி சொல்லணுன்னா கௌதம் சொன்ன மாதிரி எந்த இடத்துலையுமே காம்ப்ரமைஸ் ஆகவே மாட்டார் அவருக்கு என்ன வேணும் இந்த இந்த ஷார்ட்டில் எனக்கு இது வந்து தான் ஆகணும் அப்படின்னா எவ்வளோ டேக் போனாலும் சரி ரொம்ப பொறுமையாக அதை ஹேண்டில் பண்ணி ஆர்ட் எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டும் கரெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணுவார் ஈவன் டப்பிங்கில் கூட எந்த இடத்துலையுமே அவர் வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆனதே கிடையாது அது ரொம்ப ரொம்ப பெரிய ப்ளஸ் தான் எங்கள் எல்லாருக்குமே தோணுச்சு தேங்க்யூ சார் அண்ட் இந்த என்னோடய ரோலுக்கு நான் கம்மிட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே நிறைய ஹீரோயின்ஸ் அவங்க ஆடிஷன் பார்த்துருக்காங்க லாஸ்ட்டாக தான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் என்கிட்ட வந்துச்சு டேரக்டர் சார் பிலீவ் இன் மீ த
இவ்வளோ அழகாக ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாமே வச்சுருக்காரு என்ன இவ்வளோ அழகாக காட்டியிருக்காருன்னு எனக்கு இப்போ இந்த சாங்ஸ்லாம் பார்க்கும் போது தான் தெரிஞ்சிச்சு டப்பிங் பேசும்போதே பார்த்தேன் ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஃப்ரேம்ஸ்னா தேங்க்யூ சார் அண்ட் கணேஷ் Thank you so much uh, for the beautiful music album. And finally, Surabhi sir, Jodhi Murugan sir, he produced the first film. He told me that he was very confident in the script. 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 But no one did not. கண்டிப்பாக இந்த படம் நமக்கு ரீச் பண்ணணும் ஆடியன்ஸ் கிட்டே ரீச் பண்ணணும் உங்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் தான் இவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க சுரதி ஜோதி முருகன் சார் அண்ட் ஜவஹர் கார்த்திக் சார் ரெண்டு பேருமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப தேங்க்யூ அண்ட் நீங்கள் இங்கே வந்திருக்க எல்லாருமே இந்த படம் பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் சப்போர்ட்டர்ஸ் தேங்க்யூ குட் மார்னிங் டு ஐம் வெரி மச் ஹாப்பி டு பி ஹியர் அண்ட் ஹாப்பி ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஃபங்க்ஷன் and i'm thanking each and every person of this project to inviting me and with me participating in this project i did a um very small character in this movie uh, and i'm really from my heart i'm praying for this very huge success and uh, finally i wish and i congratulate him each and every person of this project let it be a very good success and hit the screen and hit the mind of every audience thank you ellarkum vanakkam mere illa periya ungal ellarkum vanakkam indha padathudaiya producer na vandu paakumbodhu dhaan enak theriyum ennudaiya dindukal irundhu vandha surabhi sir enna naan pona vaadi nadikka sangam election la irukkumbodhu engalukku periya support panna எனக்கு இங்கே வந்து தான் தெரியும் ப்ரொடியூசர்கிட்ட அதே மாதிரி இங்கே வந்து இன்னொரு ஆச்சரியம் என்னென்னா என்னுடைய ஆவிக்குமார் படத்தில் ஒர்க் பண்ண அசிஸ்டண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண கேமராமேன் இந்த படத்துடைய கேமராமேன் நினைக்கும்போது ஈஸ்வர் ரொம்ப எக்ஸலண்ட் ஜாப் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ நிச்சயமாக உங்களுக்கு பெரிய ஒரு இது இருக்குது அதே மாதிரி இந்த படத்தில் உள்ள எல்லாருமே எல்லா டெக்னிஷியன் ஹீரோயின் எல்லாருமே வந்து நல்லா பண்ணியிருக்காங்க மாஸ்டர் எல்லாருமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது பிக்சர் வச்சு வேட்டை நாயின்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு பிரமாண்டமான ஒரு படமாகவும் ஒரு ஒரு அருமையான ஒரு ரெண்டு டபுள் ஹீரோ இன்றைக்கி வந்து இருக்கிற சினிமாவில் சோலோ ஹீரோன்றதை விட எல்லோரும் இந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் காம்பினேஷன்ஸோடு பண்ணால் சினிமா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இந்த மாதிரி ஹிந்தியில் பண்ணுற மாதிரி எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே சேர்ந்து பண்ணும்போது நாலஞ்சு ஹீரோ சேர்ந்து பண்ணும்போது ரொம்ப நல்லா பிரமாதமாக இருக்கும் அதனால் எல்லாருக்குமே டேரக்டருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நான் மியூசிக் டேரக்டர் விஷால் விஷால் சாரி கணேஷ் கணேஷ் ஏன்னா விஷால் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கிறதால விஷால் வந்து சேர்ந்து நினைக்கிறேன் சாரி கணேஷ் சந்திரசேகர் அப்புறம் இப்போ வந்து இது ராம்கி சார் ராம்கி சார் பற்றி சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா வந்து நான் ஷக்கலக்கு வைப்பின்னு ஒரு படம் ராம்கி சாரில் நடிச்சிருக்கேன் அப்புறம் அதே மாதிரி பார்த்த இப்போயும் இப்போ ஒரே மாதிரி இருக்கார் ரொம்ப ஹேண்ட்ஸமாக சார் நிறைய படம் பண்ணணும் நீங்கள் இன்னும் நிறைய ஃபிலிம்ஸ் பண்ணணும் நீங்கள் ஸோ எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் இருக்குது கவுன்சில் வந்து நிச்சயமாக நல்ல படங்கள் முரளி சார் ராதாகிருஷ்ணன் சார் கதிரேசன் சார் சுரேஷ் எல்லாருமே சந்திரபிரகா ஜெயின் சார் எல்லாருமே வந்து இன்றைக்கி இருக்க கமிட்டி மெம்பர்ஸ் எல்லாமே இந்த இண்டஸ்ட்ரி மேலே கொண்டு போகணும் இன்னும் நல்லா வரணும்னு நினச்சி டெய்லி அவங்க பாடுபட்டுட்டு இருக்காங்க எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருந்தால் தான் எல்லாருமே செயல்பட முடியும் ஸோ எல்லா சங்கங்களும் எல்லாமே வந்து ஒன்றா தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பட சங்கமாக இருந்து முரளி சார் தலைமையில் இருக்கணுன்றது என்னுடைய ஆசை ஸோ இது கிளைகளாம் இல்லாமல் எல்லோரும் ஒன்றா இருக்கணுன்றது என்னுடைய ஆசை அண்ட் ஆர் கே சுரேஷ் அவன் எங்கே இருந்தாலும் நான் இருப்பேன் நான் எங்கே இருந்தாலும் அவர் இருப்பார் ஒரே இடத்த தவிர பாலிடிக்ஸ் பாலிடிக்ஸ் நான் இல்லை ஸோ ஆர் கே சுரேஷ் பற்றி சொல்லணும்னா என் நண்பன் போன வாட்டி ஒன்றா தான் இருந்தோம் ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணோம் ஒன்றா ரிசைன் பண்ணோம் எல்லாேருக்கும் தெரியும் இந்த வாட்டியும் ஒன்றா எலெக்ஷனில் நின்றோம் ஜெயித்தோம் ஒரு நல்ல விஷயம் எது பண்ணாலும் ஆர் கே சுரேஷ் எப்பயுமே எங்கேயுமே இருப்பா அப்படி ஆர் கே சுரேஷ் பொறுத்த வரைக்கும் அது தான் எங்கே நல்லது நடக்கணுமோ அங்கே கண்டிப்பாக ஆர் கே சுரேஷ் வந்து இருப்பா அப்படி ஆனால் எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் இந்த படத்தில் வந்து ஒரே ஒரு லிப்லாக் சீனு அதுக்கப்புறம் டான்ஸு இதெல்லாம் வேறு லெவல் அதனால் இந்த மாதிரி இது பார்க்கல நிச்சயமாக ஆர் கே சுரேஷ் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக எல்லோரும் சொன்ன மாதிரி ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக ஒரு மீடியேட்டராக அப்படி தான் எல்லாருக்குமே அவர் தெரியும் ஒரு டிஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக ப்ர
அப்படி தான் தெரியும் நாங்களாம் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருக்கும்போது அப்படி தான் இருந்தோம் பட் திடீர்னு ஒரு நாள் நடிக்கிறது வந்து நடி நடிக்கிறதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்த படங்கள் வந்து ஆர்டிஸ்டாக ஒரு ஒரு டேலண்ட்டை ஒவ்வொரு படங்களும் நிரூபிச்சு வர்றாரு நிச்சயமாக எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி ரஜினி சார்ன்றது ரஜினி சார் தான் ரஜினி சார் மாதிரி யாரும் முடியாது ஆர்கே சுரேஷ் ஆர்கே சுரேஷாக தான் இருக்கணும் ரஜினி சார்ன்றது ரஜினி சார் அதே மாதிரி வந்து ஆர்கே சுரேஷ் நான் ஆர்கே சுரேஷ் மாதிரி வரணும்னு நிறைய பேர் சொல்லணும் அது மாதிரி தான் நான் ஆசைப்படுறேன் என்னுடைய நண்பர் மிகப்பெரிய ஒரு நடிகனாக வரணும் இந்த அதுக்காக தான் இந்த எல்லாருமே வந்திருக்கோம் அந்த நல்ல மனசுக்காக தான் வந்திருக்கோம் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ எனக்கு நீண்ட கால் நண்பன் சொல்ல முடியாது அண்ணன் சொல்லணும் ஆர்கே அண்ணன் அவர் எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா காதல் மன்னன் சொல்லக்கூடிய ஒரு செந்தூர போய் பாட்டுன்னா அப்படி அவ்வளோ லவர்ஸ் வந்து ஒரு அடிக்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு அப்படி ஒரு பாட்டு அப்படி ஒரு காதல் மன்னனாக கதாநாயகனாக இருந்தவர் ஏகப்பட்ட இயக்குநர்களுக்கு இந்த திரையுலகத்தில் வந்து ஒரு மறுமலர்ச்சியை கொடுத்துருக்காரு நிறைய தயாரிப்பாளர்களுக்கும் ஒரு தயாரிப்பாளர் கதாநாயகனாக இருந்திருக்காரு ஸோ அப்படி ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு மனிதர் அதுக்கடுத்து எங்களது ஆர்வி நண்பர் பங்காளி சுரேஷ் அவர்கள் அவர் ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவாக ஒரு நிறையா சில பேர் ஹெல்ப்புகள் பண்ணி ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டாக இருந்து அதுக்கப்புறம் இதாகி இப்போ ஒரு ப்ரொடியூசர் ஆகி இப்போ ஒரு கதாநாயகனாக இருந்திருக்காரு ஸோ ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப ஒரு பாசிட்டிவான ஒரு மனிதர்கள் வந்து திரையுலகத்தில் வந்துட்டு அதுவே அந்த ஒரு படத்துக்கான ஒரு ஒரு முழு அங்கீகார வெற்றியாக அது தெரியுது பார்த்தா அவங்களுக்கு வந்துட்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் ஒரு வேட்டை நாய் வேட்டை நாய் இன்னும் நிறைய படங்களில் பார்த்துருப்போம் நீ அசுரனில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போஸ்டர்ஸில் வந்து போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் தேடி போகிறதுக்காக ஒரு அந்த வேட்டை நாய் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த வேட்டை நாய்கள் டைட்டில் எதுக்கு வச்சாங்கன்னு இப்போ சாங்கு ட்ரெயிலும் பார்க்கும்போது தான் நமக்கு அதில் தெரியுது ஒரு ஒரு ரிவேஞ்ச் ஒரு ஹீரோ கேரக்டர் எடுக்கக்கூடிய ரிவெஞ்சா இல்லை கதை ஒரு ரிவெஞ்சா டாக்டர் ஜெய்கிஸ் எப்படி வச்சிருக்காங்கன்னு தெரியல ஸோ அந்த ரிவெஞ்சுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடியது தான் அந்த வேட்டையை நான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்காக அந்த டைட்டில் வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சாங்கு டைலர் பார்க்கும்போது வந்து ஒரு ஒரு மினிமமாக ஒரு கமர்ஷியல் ஆக்ஷன் ரிவெஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி டாக்டர் ஜெய்கிஸ் பண்ணியிருக்காரு தொடர்ந்து இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நல்ல கண்டன் உள்ள படங்களை வந்து எனது நண்பர் ஆர் கே சுரேஷ் தொடர்ந்து பண்ணணும் தொடர்ந்து பல படங்களை வெட்டி கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு இது அந்த த படகு தயாரித்த சுரபி மோகன் அவர்களுக்கும் சுரபி ஜோதி மோகன் அவர்களுக்கும் உள்ளூர் தயாரிப்பாளர் ஜவஹர் சொன்னாங்க ஸோ அவர்களுக்கும் இன்றைய இசை நாயகன் கலை சந்திரசேகர் அவர்களுக்கும் மற்றும் ஹீரோடி சுவிக்ஷா அவர்களுக்கும் மற்றும் படத்தில் பணியாற்றிய அனைவருக்கும் இந்த படம் மாபெரும் வெற்றியடைய வேண்டும் என்று வேண்டி விடைபெறுகிறது நன்றி வணக்கம்